സൗജന്യവും സാർവത്രികവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പക്ഷെ കോവിഡ് ചെറുതല്ലാത്തൊരു പാര അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം പുരോഗമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആദ്യം പെരുകുകയാണ് എന്നാണ് ഇനി സ്കൂള് തുറക്കുക ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമോ സ്കൂള് തുറന്നാലും കൊറോണയെ പേടിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു അവരുടെ പേടികൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് ടെൻഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പുതിയ ടി വി ഫോൺ റീചാർജ് അങ്ങനെ പല പല ചെലവുകളാണ് ഓൺലൈനിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഭാവിയെന്നും മറ്റും നിരന്തരം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും സാമ്പത്തികമായി ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് മുതൽ താഴോട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും കാശുണ്ടാക്കി തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മികച്ച ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് ഇത് മുതലാക്കാൻ എന്ന വണ്ണം ചില ആപ്പ് കമ്പനികളും കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽപ്പനക്കാരും കച്ചയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവര് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി എന്നാണ് സ്കൂള് തുറക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ജൂലൈയിൽ പറ്റില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയുടെ ചില സർവകലാശാലകൾ തുറക്കുമെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ കേരളത്തിലല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ എങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല ആദ്യം കോളേജും പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയും ഒക്കെ തുറന്ന് സാധ്യതകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓണത്തിന് ശേഷം തുറക്കുമെന്ന പ്രതീതി കേരളത്തിൽ പൊതുവെ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കേസുകൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഓൺലൈൻ പഠനം മാത്രമല്ലേ വഴിയുള്ളൂ ചിലര് ഈ അക്കാദമിക വർഷം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വർഷം ആരും ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട എന്ന് അടുത്ത വർഷം ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സർക്കാരുകൾ ഇതിന് ഇതുവരെ ചെവി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനിടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ പാഠഭാഗം വെട്ടിക്കുറച്ചു കേരളത്തിൽ നിലവിലെ പോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കുറച്ചു കാലം കൂടെ തുടരും പക്ഷേ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രവീന്ദ്ര മാഷി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ക്ലാസ് റൂം പഠനത്തിന് പകരമല്ല ഓൺലൈൻ പഠനമെന്ന് ഇപ്പോഴുള്ളത് കുട്ടികളെ വെറുതെ ഇരുത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അതായത് പരമാവധി പഠനം നടക്കാനുള്ള വഴി മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് സാധ്യമാവോ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറും സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ വിദ്യാലയം ക്ലാസ് റൂമുകൾ അധ്യാപകർ കൂട്ടുകാർ തുടങ്ങി പല ഘടകങ്ങളും കുട്ടിയുടെ വികാസത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നുപോലും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വൈകാരിക വിഷയമാണ് ഇത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതാണ് നല്ലത് മികച്ച വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് സാധ്യമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സൗജന്യ ടാബും മറ്റ് ഓഫറുകളും മുന്നിൽ വെച്ച് പല ആപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് കച്ചവടക്കാരും സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരിക്കൽ അതിന് തലവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതോടെ മാസാമാസം വലിയ തുകയാണ് പിന്നീട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊരു വലിയ ബാധ്യതയുമായി മാറുന്നുമുണ്ട് നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് നല്ല രസമുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അധികമായി യാതൊന്നും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും പറ്റില്ല വിദ്യാലയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ അധ്യാപകരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ സംരംഭങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല വലിയ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ പരസ്യം കണ്ടോ ഓഫറുകൾ കണ്ടോ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വരുത്തി വെക്കരുത് അത് കുട്ടിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ നല്ലതല്ല അഥവാ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി ഒരു പുതിയ സംവിധാനവും ഒരുക്കാൻ നിങ്ങൾ പണം ചിലവാക്കേണ്ടതേ ഇല്ല കോളേജുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ലാപ്ടോപ്പോ ടാബോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനം അതിന്റെ പരമാവധി കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഔദ്യോഗിക പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവയൊക്കെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നവയാണ് മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത്തരം നിരവധി കോഴ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം കോവിഡ് വ്യാപനം എല്ലാവരുടെയും വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഭേദപ്പെട്ട പണിയെടുക്കുന്നവരടക്കം ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭീതിയിലാണ് മക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം എന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ അവകാശമാണ് അത് ക